السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ صدق اللہ المولان العلیم நாளும் ஒரு பெண்மணிகள் என்ற தலைப்புக்கு கீழே ஒவ்வொரு நாளும் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நீக்கமற நிறைந்துவிட்ட இஸ்லாமிய வரலாற்றில் என்றென்றும் நினைவு கூறப்படுகின்ற பெண்மணிகளின் வரிசையிலே உம்மு சுலைம் ரதியல்லான்ஹா என்ற பெண்மணி மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை பெறுகிறார்கள் ருமைசா என்றும் இவர்களை சொல்லுவார்கள் அனசுரதியல்லாஹுனுடைய தாயார் என்றும் இவர்கள் பிரபலம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய துவக்க காலம் மதினாவில் நபிகள் சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் வந்தபோது எல்லோரும் பெருமானாரை பார்ப்பதற்கு வந்தார்கள் அந்த வரிசையில வந்து பெருமானாரை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த உம்மு சுலைம் ரது எல்லா நபிகள் பெருமானாருடைய அந்த பேச்சில ஈர்க்கப்பட்டு சத்தியத்தை விளங்கி இஸ்லாத்தை தழுவுகிறார்கள் இவர்களாக இஸ்லாத்தை தழுவி விட்டு வீட்டுக்கு போகிறார்கள் வீட்டில கணவரோ இஸ்லாத்திற்கு எதிரான நிலையில் இருப்பவர் வெளியூருக்கு போயிருக்கிறார் குடும்பம் யாரும் இஸ்லாத்துக்குள்ளே இணையாத ஒரு நிலை சத்தியம் என்று தெரிந்தவுடனே உடனடியாக அதை ஏற்றுக்கொண்டு இவர்களுடைய இஸ்லாமிய பயணம் துவங்குகிறது கணவர் வெளியூரிலிருந்து வருவார் மனைவி இஸ்லாத்தை ஏற்றதை அறிந்து அவர் சொல்வார் இனி உன்னோடு என்னால் வாழ முடியாது நீ இஸ்லாத்தை விட வேண்டும் என்று சொல்லுவார் இறுதியில இரண்டு பேருக்கு மத்தியில சண்டை முத்துகிறது இஸ்லாம் தான் என்னுடைய இனிய வழி என்று உறுதியாக அவர்கள் எடுத்துரைத்த பிறகு கணவன் சொல்வான் இல்லை இல்லை உன்னோடு நான் வாழ்வதற்கு தயாராக இல்லை இந்த மதினாவின் மண்ணிலும் நான் இருக்க போவதில்லை நான் வேறு ஏதாவது தேசத்திற்கு போய்விடுகிறேன் என் குழந்தையை என்னோடு கொடுத்து விடு என்று அந்த அனசை தான் பெற்றெடுத்த அனசை கேட்கிறார் நான் இவரை அழைத்து போய் நான் என் மதத்திலே வளர்க்கப் போகிறேன் நீ சார்ந்து விட்ட இஸ்லாத்தில இவரை வளர விட மாட்டேன் என்று அந்த மாலிக் குறிப்பிடுகிறார் மாலிக்கின் பேச்சை கேட்ட அந்த உம்மு சொலை மருது எல்லா சொன்னார்கள் நான் சொர்க்கம் போகு என் குழந்தை நரகம் போகுமா இல்லை விட மாட்டேன் என் குழந்தையை நான் இஸ்லாத்திலே தான் இணைத்து நான் வளர வைப்பேன் என்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த அனசருதி எல்லா தந்தையின் பக்கம் போவதா தாயின் பக்கம் போகுவதா என்று ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கொண்டிருந்த அனசருதி எல்லா தாயின் பக்கம் ஓடி வந்து கட்டி அணைத்துக் கொண்டார்கள் பொதுவாக குழந்தைகளுடைய சிறு பிரயாயம் என்பது தன் தாயை சார்ந்துதானே இருக்கிறது மாலிக்கு விடை பெற்றார் அவர் புறப்பட்டு போனார் போகிற வழியில் அவரை கொலை செய்து விட்டார்கள் வழிப்பயணத்தில் அவர் இறந்து போய்விட்டார் உமு சுலை மருதி அல்லாஹனுடைய வாழ்க்கை அந்த அனசருதி அல்லாவோடு பயணமாகிறது நபி அவர்களுக்கு மதினாவில வந்தபோது எல்லோரும் அன்பளிப்புகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அந்த சூழலில் உம்மு சுலை மருது அல்லா தன் மகன் அனசை கொண்டு போய் யார் சூழல்லா இந்த சின்ன ஹாதிமை உங்க பணியாளராக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பெருமானாருடைய சபையிலேயே பணிவிடைக்காக விட்டு விட்டார்கள் ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகள் அனசருது அல்லா ரசூல்லாஹோடு இருந்து ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி செல்லமுடைய பல்வேறு நிகழ்வுகளை அறிவித்திருக்கிறார்கள் பத்து ஆண்டுகள் ரசூலுல்லாவோடு நான் இருந்திருக்கிறேன் ஏன் நீ இதை செய்தாய் ஏன் செய்யவில்லை என்று ஒரு நாள் கூட என்னை கடிந்து கொண்டதில்லை என அனுசருது எல்லாம் சொல்லுகின்ற இந்த ஹரீசுக்கு பின்னணியில சிறு குழந்தையில இருந்து ரசூலுல்லாவின் பணியாளராக அவர்கள் இருந்தார்கள் என்கின்ற வரலாற்றை நாம் அறிந்திருப்போம் அவர் பணியாளராக எப்படி வந்து சேர்ந்தார் என்றால் பெருமானாருக்கு அன்பளிப்பாக உம்மு சொலை மருது எல்லாம் அந்த அனசை பெருமானாருடைய சபையில விட்டுவிட்டு போனார்கள் என்றால் நாம் அவர்களுடைய தியாக உணர்வு யோசிக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் கணவன் இல்லை மறுபக்கம் ஆதரவாய் இருப்பதற்கான குழந்தை அந்த குழந்தையும் இப்போது பெருமானாருடைய பணிவடைக்கு இப்படி காலம் கிடக்கிற ஒரு சூழலில் தான் மதினாவில் மிகப்பெரிய பணக்காரராக வளம் வந்து கொண்டிருந்தவர் அபு தல்ஹா ஏறத்தாழ மதினாவின் தலைவர்களில் ஒருவர் என்று அவரை சொல்லிவிடலாம் செல்வாம் செல்வமும் செல்வாக்கும் பெரும் மக்கள் மத்தியில பிரபல்யமும் பரபரப்பும் கொண்ட இந்த நபர் உம்மு சுலை மருது அல்லாவை பெண் கேட்டு வருகிறார் அன்றைய காலத்துல இஸ்லாம் குஃபுர் என்கின்ற அந்த பாகுபாடுகளுக்கு மத்தியில் திருமண உறவு குறித்த தெளிவான சட்டங்கள் இறக்கப்படாத ஒரு காலம் இஸ்லாமிய பெண்ணை இப்படி அன்றைக்கு இருந்த ஊர் நடைமுறையில் 
மாற்று மதம் சார்ந்தவர்களும் திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்ற இயல்பு இருந்ததால் அல்லாஹ் அதுவரை சட்டம் சொல்லாததால இவர் வந்து இயல்பாக ஒரு பெண்ணை கேட்கின்ற விதத்தில் உன்னை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் வரலாற்று வரிகளில் பொறிக்கப்படுகின்ற அந்த வார்த்தை அப்போதுதான் உமு சுலை மருது எல்லா சொன்னார்கள் மரக்கட்டையையும் மரக்கட்டையையும் அது சார்ந்த பொருள்களில் செய்யப்பட்ட கடவுளை வணங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களின் நிலை என்ன ஓர் இறைவனை வணங்கக்கூடிய என் நிலை என்ன அபு தல்ஹாவே நீங்கள் ஊரில் மிகச் சிறந்த பெரிய பணம் படைத்த மனிதராக இருக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுடைய தீன் இவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறதே என்று அவர்கள் கடிந்து கொண்டு நீங்கள் என்னை திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் மகர் தர வேண்டும் உங்களிடத்தில் எந்த மகரையும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நீங்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்து விட்டீர்கள் என்றால் நம்முடைய திருமணம் சாத்தியம் என்று சொல்லி அனுப்பி வைப்பார்கள் அபு தொல்ஹா ஒரு நாள் இரண்டு நாள் யோசிக்கிறார் மரக்கட்டையை வணங்குகின்ற மனிதர்தானே நீங்கள் என்கின்ற இந்த வார்த்தை உண்மையான இறை நம்பிக்கை எது என்பதின் பக்கம் அபு தல்ஹாவை திருப்பியது நாம் செய்து நாமே வணங்குகிற ஒரு வழிபாட்டு முறையிலிருந்து ஏக இறைவனான அல்லாஹுவை வணங்குகிற வழிபாடு உயர்ந்ததாக தெரிகிறது என்று அவர் மனம் மாற்றம் அடைகிறார் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தார் உம்மு சுலைமை திருமணம் செய்து கொண்டார் மிகச்சிறந்த ஒரு தம்பதிகளாக அந்த மதினாவின் வீதிகளில் இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று பின்னாட்களில் இவர்களுடைய வரலாறுகள் போற்றப்படுகிறது அந்த உம்மு சுலை மருது அல்லாஹுனுடைய வரலாற்றில பல்வேறு நிகழ்வுகளில் இந்த சமுதாயத்திற்கே பெரும் பாடங்களாக அமையப்பட்டிருக்கிற இருக்கின்றன அந்த வரிசையிலே நாம் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி ஆரம்பமாக மகராக இஸ்லாத்தை கேட்டு திருமணம் செய்து கொண்ட வைராக்கியம் கணவன் ஏற்க மறுத்த போது இஸ்லாமிய பெண்ணாகத்தான் நான் வளருவேன் என்று அவர்கள் பிடித்து கொண்ட பிடிவாதம் தன்னுடைய குழந்தையை பெருமானாருக்கு அன்பளிப்பாக தந்த அவர்களுடைய தியாக உணர்வு இதெல்லாம் இஸ்லாமிய பெண்கள் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்தின் மீது பெரும் பற்றோடு வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு நிதர்சன சான்றுகளாக இருக்கின்றன நாமும் அவர்களுடைய வழிகளை பின்பற்றி மார்க்க விஷயங்களில் பிடிப்போடும் கவனத்தோடும் அதீத ஈடுபாட்டோடும் நடந்து கொள்வதற்கான நல்ல தோஃபிக்கை நல்குவானாக அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து